ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லேயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கேடோலேருந்து ட்ராயிங் எடுத்து பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி அந்த இமேஜை நம்ம இதில் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இம்போர்ட் பண்ணி அதை ஸ்கேல் பண்ணி கரெக்டான டைமென்ஷன் கொண்டு வந்து வச்சாச்சு இதுவரையில் இப்போ பார்த்தோம் இந்த இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம லேயர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம ட்ரா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ லேயர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி அந்த லேயரில் இந்த இந்த இமேஜ் வந்து எங்கேயும் நமக்கு வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த லேயர் க்ரியேட் பண்ணி அந்த லேயரில் இது இது வந்து லாக் பண்ணி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ராயிங் வரையும் போது எந்த டைமென்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாமல் நம்ம ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல டிஃபால்ட் ட்ரே இருக்கு இல்லையா இங்கே பாருங்கள் லேயர்ஸ் இருக்குது அப்படி சப்போஸ் இந்த இடத்துல டிஃபால்ட் ட்ரே இல்லை இல்லை இந்த இடத்துல லேயர் ஆப்ஷன் உங்களோட இதில் இல்லை அப்படின்னா விண்டோஸில் கீழே டிஃபால்ட் ட்ரெயின் இருக்கும் அதுலேருந்து ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிக் போட்டிருக்கிறதுலாம் நான் செலக்ட் பண்ணிச்சுக்கேன்னு அர்த்தம் ஓகே அதுக்கடுத்து நமக்கு வந்து வேறு ஏதாவது வேணுனாலும் நம்ம அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணுனாலும் நம்ம அன்டெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து லேயர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ லேயர் வந்து என்னோடய இதில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் லேயர் இப்போ இந்த லேயரில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஆட்டோகேட்ல எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஸோ இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம புதுசாக ஒரு லேயர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே இருந்த லேயரை டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ ஜீரோ ஜீரோ லேயரில் இருக்குது நான் புதுசாக ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பேசிக்காக நமக்கு என்னென்ன லேயர் ஒன்று காமனாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா வேணாலும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ பிளான் இருக்குது ஸோ பிளானுக்காக வேண்டி ஒரு லேயர் எனக்கு வேணும் ஸோ பிளான்னு ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அது முடிஞ்சதும் நம்ம வால் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ வாலு மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து காலம் பீம் காலம் பீம் அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக டோரு அதுக்கடுத்து விண்டோ எல்லாமே நம்ம காமனாக நமக்கு இதெல்லாம் நம்ம வேணும் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி லேயரை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதோட கலர்ஸ் வந்து நம்ம வேணும் போது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல விசிபிள் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே நம்ம வந்து லேயரில் நம்ம லேயரில் வச்சு நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் ட்ரா பண்ணும் போது நமக்கு ஏதாவது ஒன்று அப்ஸ்ட்ராக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது இப்போ நம்ம வந்து வால் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து ஸ்டார் கேஸ் வரையணும் அப்போ எனக்கு வந்து வால் ஒரு டிஸ்டர்பாக இருக்குது அப்படின்னா நான் இந்த வால் லேயரை அன்விசிபிள் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்டார் கேஸை ட்ரா பண்ணிவிட்டு திரும்ப விசிபிள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் லேயர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அந்த லேயரில் நம்ம ஒரு ஒரு லேயரில் வச்சு வரையும் போது அந்தந்த இதுவும் நம்ம ஆஃப் பண்ணி அதுக்கு அடுத்தடுத்த இது வரையும் போது எந்த ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்கும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லேயர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லேயர் க்ரியேட் பண்ணாமல் வரையறதை விட லேயர் க்ரியேட் பண்ணி வரைஞ்சால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லேயருக்கான என்ன லேயரோ அந்த அதே நேம் கொடுத்தா நமக்கு ஃபைன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக அதே நேம் கொடுத்து நான் இது பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த லேயர் க்ரியேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் இந்த பிளானை வந்து ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி லாக் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நான் அதுக்கு மேலே ட்ரா பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு எந்த இந்த பிளான் வந்து மூவ் ஆகாமல் டைமென்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே செலக்ட் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல எனக்கு என்டிடி இன்ஃபோவில் இங்கே வந்து என்ன லேயரில் இருக்குதுன்னு காமிக்கும் அது டீட்டெயில் என்டிடி இன்ஃபோ அப்படின்றதுனா நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்க ஆப்ஜெக்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ நான் இப்போ இந்த பிளானை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு இங்கே காமிக்குது இந்த பிளானில் வந்து லேயர் ஜீரோவில் இருக்குது நான் வந்து இதை பிளான் லேயருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகே பிளான் லேயருக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நமக்கு லேயர் வந்து பிளானாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த பிளானை பிளான் லேயருக்கு சேஞ்ச் பண்ணியா இப்போ நம்ம லேயர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ட்ராயிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பிஎன்ஜி ஃபைல்லேருந்து நம்ம கைட் லைன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ
போராக இருக்கும் ஸோ அதனால் அடுத்தடுத்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் ஒரு ஒரு வீடியோவாக பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு ஒரு வீடியோவாக பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்